ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ്സ് ഇസ് മീ അമീൻ സർ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നതും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അതൊന്ന് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഗാന്ധിജിന്റെ പ്രപ്പോസൽസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ഓർമ്മയിൽ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കും പക്ഷെ എക്സാമിന് സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഓർമ്മ വരില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാണ്ട ഓക്കെ നമ്മളറിയാം നമ്മൾ ഏത് കാര്യം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ആ കണക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിൽക്കൂല പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നതും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതും ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയ സാധനമാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ നോക്കിയാലോ നോക്കിയാലോ അപ്പൊ അറിയാലോ നമ്മളറിയാം സ്ട്രഗ്ൽ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കോൺ കോൺ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന്റെ അടി ലിങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്താ താഴ്ത്ത് കമന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അതിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ വീഡിയോസ് കാണാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ത് ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഇതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അറിയാം സ്ട്രഗ്ൽ ആൻഡ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗ്ൽ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന ചാപ്റ്ററിന് ഏകദേശം സ്ട്രഗ്ൽ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന ചാപ്റ്ററിന് ഏകദേശം നമ്മളെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരിക ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗം ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആൻഡ് സിവിൽ ഡിസ് ഒബീഡിയൻസ് എന്താണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജും സിവിൽ നിയമ ലംഘനം എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് വർഷമാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ എവിടെ എവിടുത്തെ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എവിടുത്തെ സമയത്ത് വെച്ചാണ് ലാഹോറിലെ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക പൂർണ്ണ സ്വരാജിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനല്ല ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ ലാഹോർ സെക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ അന്ന് വിട്ട് നിൽക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ലാഹോർ സെക്ഷൻ എന്നാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് സിവിൽ ഡിസിപ്ലിൻ നടന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ലാഹോർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജിന്റെ സമയത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഗാന്ധിജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തീരുമാനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് കണ്ടിട്ട് നെട്ടണ്ട കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് നെട്ടണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കുറെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ കാണാം ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആക്കി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആക്കി പോവാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒരു ടീം ആക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒരു ടീം ആക്കുക അടുത്ത അടുത്ത രണ്ട് ടീം ഒരു ടീം ആക്കുക അവസാനത്തെ രണ്ട് ടീമും ഒരു ടീം ആക്കുക അഥവാ നമ്മൾ ആകെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെറും മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് വെറും മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രം പഠിക്കുക ആ പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നോക്കിയാലോ നോക്കിയാലോ ഇതേപോലെ കേട്ടോ മലയാളം എടുത്തിലും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒരു ടീം ആക്കി മാറ്റുക പിന്നത്തെ രണ്ട് പിന്നത്തെ രണ്ടെണ്ണം അടുത്ത ടീം ആക്കുക അവസാനത്തതും ഒരു ഒരു ടീം ആക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്ന് അതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് നാല് ഇത്ര തന്നെ നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആയാലും നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി ഈ പോയിന്റ് മൊത്തം കാണാൻ പഠിക്കാൻ പോകാം നോക്കിയാലോ നോക്കിയാലോ മക്കളെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചോളി കേട്ടോ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചോളി സേർ ഇവിടെ സേർ ഇവിട
farmers for argane farmers appo rendu point onnu vechitto salt tax to lift salt tax 50% tax relaxation to farmers adutha point adutha point yan parayittunde moonu point connect cheyada padikkirathu adutha endha ariyo ibda kaana mugalle korchu chinna point undi to increase to increase tax ibda kaana to to increase to increase tax on imported Imported, imported na rakumadi chia. Imported na rakumadi chia. Imported, imported. Endi na makale foreign. Imported foreign cloth. Imported for foreign cloth. Imported foreign cloth. But moon the point or ten much ito. Salary tax si fifty percent tax relation to farmers si and imported foreign cloth. Moon the point or ten nilu vadi. Ina artha morning la aage vadi ke otte gari matra. ഈ മലയാള മിനിമം ശ്രദ്ധിച്ചു കളി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യാം നികുതി കൊടുക്കുക ഇവിടെ നികുതി കൊടുക്കുക നികുതി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഉപ്പ് നികുതി ഇവിടെ എന്താണ് ഉപ്പ് നികുതി ഇവിടെ എന്ത് കളിയാ ഉപ്പ് നികുതി ഫസ്റ്റ് പോലെ ഉപ്പ് നികുതി ഇവിടെ എന്താണ് ഉപ്പ് നികുതി എടുത്ത് കളിയുക പിന്നെന്താണ് അടുത്തത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ആർക്കിനി കർഷകർക്ക് ഇവിടെ ആർക്കിനി കർഷകർ കർഷകർക്ക് കർഷകർക്ക് എത്ര ശതമാനം ഇനി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അറിയാം എത്ര ശതമാനമാണ് എത്ര ശതമാനമാണ് അൻപത് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അടുത്തത് കർഷകർക്ക് കർഷകർക്ക് അൻപത് ശതമാനം നികുതി ഇളവ് നൽകുക ഉപ്പ് നികുതി എടുത്തു കളയുക കർഷകർക്ക് അൻപത് ശതമാനം നികുതി എടുത്തു കളയുക പിന്നെ അടുത്തത് ഇറക്കുമതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനാണ് താഴോട്ട് ചെയ്യണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് നികുതി കൂട്ടുക ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നികുതി കൂട്ടുക മൂന്ന് പോയിന്റ് അവിടെ പഠിച്ചു തരും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വെറും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി വെറും മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ പ്രപ്പോസൽ ഗാന്ധിജി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ആവശ്യങ്ങൾ ഫീച്ചേഴ്സ് കഴിയാൻ വേണ്ടി പ്രപ്പോസൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി കഴിയാൻ വേണ്ടി പോ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു തരും ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ആകെ പഠിക്കാൻ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചേക്കുക റിലീസ് ആൻഡ് റിലീസ് ആൻഡ് ഇവിടെ കാണുക കാണും ഇവിടെ കാണും ഇവിടെ കാണും കണ്ടോളി മക്കളെ നിങ്ങൾ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് റിലീസ് ആൻഡ് കട്ട് ഷോട്ട് എടുക്കട്ടോ റിലീസ് ആൻഡ് റിലീസ് ആൻഡ് റിലീസ് ആൻഡ് റിലീസ് ആൻഡ് റിലീസ് ആൻഡ് കട്ട് ഷോട്ട് റിലീസ് ആൻഡ് കട്ട് ഷോട്ട് റിലീസ് ആൻഡ് കട്ട് ഷോട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആരെ പറഞ്ഞറിയോ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസണേഴ്സ് ആരെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസണേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസണേഴ്സ് കൺഷോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ആക്കിയാണ് മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ സാലറി ഓഫ് ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഹൈ സാലറി ഓഫ് ഹൈ സാലറി ഓഫ് ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഹൈ സാലറി ഓഫ് ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഹൈ സാലറി ഓഫ് ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം റിലീസും കട്ട് ഷോട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസണേഴ്സ് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം ഹൈ മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ സാലറി ഓഫ് ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസ് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്ത് അപ്പൊ എത്ര ചെയ്ത് എത്ര പോയിന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ടാക്സ് റിലീസ് കട്ട് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇനി ആകെ പഠിക്കേണ്ട ഒറ്റ സാധനം കൂടി ഇതിന്റെ പടം വരും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വിട്ടയക്കുക ഒന്ന് വിട്ടയക്കുക അതേപോലെ ഒന്ന് എന്താണ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക ഒന്ന് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ വിട്ടയക്കേണ്ട ആരാണ് വിട്ടയക്കേണ്ട ആരാണ് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ തടവുകാരെ ഇവിടെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ട രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് തന്നെ സൈനിക ചെലവും ഒന്ന് സൈനിക ചെലവ് സൈനിക ചെലവ് അടുത്തത് ഏതാണ് സൈനിക ചെലവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാലറി ഉയർന്ന ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളം ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എന്ത് മക്കളെ ശമ്പളം അപ്പം ഇത് മാത്രം പഠിക്കുക നികുതി വിട്ടയക്കുക വെട്ടിക്കുറക്കുക വിട്ടയക്കേണ്ടത് ആരാണെന്ന് വെട്ടിക്കുറക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അഞ്ചു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു രണ്ടോ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടി ഒരു രണ്ടോ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്തോ ഈ ഗാന്ധിജി പ്രപ്പോസൽസ് മൊത്തം നമ്മൾ പഠിച്ചു തരും ഇനി അതിനെന്താണ് ആദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്ന് പ്രൊഹിബിഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ചെയ്യാനും ഒന്ന് പ്രൊഹിബിഷൻ ചെയ്യാനും ഒന്ന് പ്രൊഹിബിഷൻ ചെയ്യാനും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് ഏതാണ് കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റൽ
എന്താണ് ആരംഭിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആരംഭിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരംഭിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരംഭിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഏതാണ് തീരദേശ കപ്പൽ ഗതാഗതം തീരദേശ കപ്പൽ ഗതാഗതം ഏതാണ് നിർത്തലാക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിർത്തലാക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഏത് മദ്യ നിരോധനം മദ്യ നിരോധനം മദ്യ നിരോധനം നിർത്തലാക്കാൻ മദ്യ നിരോധനം നിർത്തലാക്കാനല്ല മദ്യ നിരോധനം മദ്യ നിരോധനം പഠിച്ചാൽ മതി നിർത്തലാക്കൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല മദ്യ നിരോധനം ഒന്ന് ആരംഭിക്ക ഒന്ന് നിരോധിക്ക ഒന്ന് ആരംഭിക്ക ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ നിരോധിക്ക ഒന്ന് ആരംഭിക്ക ഒന്ന് നിരോധിക്ക സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഥവാ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും അല്ലാത്ത പ്രശ്നം എന്താ പറയും നമ്മളത് മൊത്തം പഠിക്കും ടു ലിഫ്റ്റ് സാൾട്ട് മറ്റേ കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പഠിക്കും അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂറോ മറന്നു പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും സിമ്പിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത്രയേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആകെ പഠിക്കേണ്ട ഒന്ന് ടാക്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഏതോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഏതാണ് ടാക്സ് ടാക്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് ടോ സാർ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ ടാക്സിന് ഇവിടെ എന്താണ് സാൾട്ട് ടാക്സ് സാൾട്ട് ടാക്സ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആർക്കാണ് ഫാമേഴ്സിന് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത് ഒന്നാമത്തിൽ ഒന്നാമത്തിൽ ഇത് മാത്രം പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തിൽ എന്ത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് റിലീസ് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്ര തന്നെ ഇത്ര മാത്രം ഇത്ര മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അഥവാ ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഏത് ഡിസോൾവ് സീക്രട്ട് സർവലൻസ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ആകെ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് സാൾട്ട് ടാക്സ് അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടഡ് റിലീസ് കട്ട് ഡിസോൾവ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പ്രൊഹിബിഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിൽക്കും അപ്പൊ ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ഒരു വട്ടം വായിക്കുക ഒരു വട്ടം കൂടി എഴുതിയാൽ ഇത് തലയിലേക്ക് കയറി അത് എക്സാം ആൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ മക്കളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ലൈക്കും ചെയ്യാ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനത്തെ ഇനി ഏത് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഏത് ചാപ്റ്റർ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി നമുക്ക് അതിന് പോലെ ട്രിക്സും ടിപ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ടാറ്റാ 